Så er vi ankommet i Jødeborg. Øh, vi har valgt en havn, der ligger en lille smule ude for by byen. Det er den havn, som deres kongelige sejlklub den er i. Øh, der giver vi 350 kroner for vores båd. Øh, hvis vi har valgt selve byhavnen, når ligger derinde, så har vi nok givet noget nærmere 480. Og vi skal være her to dage, for vi vil jo gerne ind og se byen og bruge en hel dag herinde. Så vi har lagt os til her lidt uden for byen. Der er to grunde til, at vi skulle i havn i dag. Den ene grund, den er herover. Vi har simpelthen en PC tændt. Det er Sønnekes, der går til svømning og øh, svømmeklubbens tilmelding i år. Den, øh, den blev lidt for skudt af, af noget politisk gejl. Så øhm, det bliver i aften, vi skal klare det at få ham til med til svømning i Københavnsrådet. Det andet større projekt, det er, at vi skal lige have vasket noget tøj. Øhm, så jeg er sådan set i gang med at tage endnu en gang dagsvask med noget tøj. Og øh, så er der jo selvfølgelig det allermest spændende. Det er, at vi skal ind og se Jødeborg i morgen. Og det der er smart åbenbart ved den her havn, hvad jeg læser mig til indtil videre, jeg har ikke konstateret det endnu. Det er, at der kører faktisk en sporvogn meget tæt på den her havn, og så ind til byen. Så det skal jeg også lige have fundet ud af i aften, hvordan fint vi gør det. Så ind og se Jødeborg i morgen. Vi er en familie på tre, der har en båd, som vi elsker at sejle i. Vi lever i dette smukke område af verden. Og lige rundt om hjørnet venter det næste eventyr måske. Det sejler vi ud for at opleve. Det er tid til at tage på tur med klagen. Der holder sporvognen lige her. Det er fordi uh, i Jødeborg, der har de jo sporvognen, så det skal man jo lige vente sig til, når man ikke er vant til det. Men uh, 100 meter fra havnen, der er simpelthen en linje direkte ind til byen. Så uh, nu har vi via deres app. Billetter, så nu kan vi tage afsted. Det koster 77 kroner, svenske kroner, for to voksne og et barn over 6 år. Vi, vi valgte jo at ligge ude ved det, der hedder Lange Draget, hvis man oversætter til dansk. Øhm, og øh, der kører jo en sporvogn ind til byen. Det var rigtig godt, vi hoppede på sporvognen, og vi fravalgte vores cykler, fordi det tog små 25 minutter at komme helt ind i bymidten af Jødeborg. Vi downloadede bund og grund bare en app til det her transportselskab og kunne så bare hoppe på, på sporvognen, som vi havde lyst til. Vi havde snakket om, at vi ville tage cyklerne ind til byen, men jeg er rigtig glad for, at vi fravalgte det, fordi det var, det var koperet i, i byområdet også. Vi er jo nået op i bjergeområdet, og så forventer, kan man godt forvente lidt mere, end vi gør i gode gamle flade Danmark. Så, så det, var, det var den absolut bedste løsning for os. Så er vi taget ind til Jødeborg. Øhm, det her det var faktisk Inderhavnen, men som I nok bemærker, så er der en smule støj herinde. Man ligger helt op af en af hovedfærdelsesårene inde midt i byen, og øh, de her turbåde de sejler her. Så, så da vi lige kom ind og så det, så var jeg rigtig glad for, at vi valgte den havn uden for byen. Jødeborg er øh, den fjerde største by i hele Skandinavien, så det er en stor by, man kommer til. Det er storby på den måde, at den, bliver, den er kendt shoppingmæssigt som være det skandinaviske London. Det er så meget, at de da selv reklamerer for det. Øhm, så det er en storby, og når man satser på at tage på en skærgårdsferie, så er det måske ikke lige den retning, man kigger på. Men det kan jo være det gode afbrud i forhold til resten af det spændende. Så det der med at komme ind og opleve byen, øh, komme ind og se byen. Øh, vi gik forbi det lille maritime museum, der er. Jamen, der er muligheder der, men vores tanke var jo, at Vores ferie den skal gå i Skærgården, så det var lige sådan et, et begynderafbrud på, ligesom, at nu skulle vi derud, som der var helt grundlaget. Så, så Jødeborg har nok en masse spændende ting, men vi var der jo kun i 5 timer, så, så vi fik ikke rigtig set meget af byen. Men det vi oplevede, det var faktisk bare en stor by med, med et shoppecentrum, og, øh, og så skulle vi jo videre. Jamen, Jødeborg det er jo en stor by på godt og ondt. Vi der er jo øh, alt det, der hører til sig en stor by. Der er fyldt med mennesker, der er masser af muligheder, muligheder for at shoppe, muligheder for at få repareret sin båd og provienteret. Vi har valgt at ligge i den her havn, der ligger lidt uden for, for byen, og øh, det har vi overhovedet ikke fortrudt, især ikke efter vi var inde og se øh, den anden havn. 
der er noget mere roligt herude, og øh, faktisk også lidt hyggeligere. Forholdene de er i orden. Og Vi er på vej nordpå. Vinden er frisk fra nordvest, altså lige imod. Så frem for at ligge og krydse hele dagen, bruger vi motoren. Overalt ser vi små og idylliske steder. Og hele tiden udbryder vi. Ej, der kunne vi også lige tage ind på vejen hjem. Vi ser en svensker, der ligger og krydser. Det ser godt ud, og der er fart på. Men ligger han ikke lidt tæt på de klipper? I næste sekund lyder der et kæmpe brag, og sejlbåden går i stå, mens den langsomt glider af den undersøgeske sten. Vi bliver i området et øjeblik for at sikre, at der er styr på det, med, mens vi tænker tilbage på, hvor lidt der skal til for at ødelægge en sommerferie. Vi øh, ligger på anker lige øh, herude i en øh, vi lige syd for øh, Marstrand. Det er en af de øh, mere populære vige, øh, og øh, ifølge vores øh, guide, jamen, så bliver den øh, i højsæsonen vil den være fyldt helt op. Man ligger sådan set beskyttet for stort set alle vinde, undtagen syd. Og øh, i dag, der er der forholdsvis øh, kraftig vind, men øh, vi ligger fint derude. Der er masser af pladser at lægge til ved klippe, men øh, vi har valgt at ligge lidt for os selv, for anker, fordi at, øh, ellers ville vi få en masse naboer, og det, det gad jeg ikke lige i dag. På en ankerplads kommer man hurtigt ned i gear, og så er der mulighed for, at kreativiteten kommer frem. Det er vores egen hemmelighed, at vi laver Pokémon Kort, og nej, hun filmer det. Hvis I sender det her på YouTube, så brækker jeg ikke kun én af jeres knogle. Jeg brækker alle, der er mulige! Vi skal selvfølgelig også lige udforske området og se, om det gemmer på et lille eventyr. Fem dage inde i ferien, og øh, ligger her i en ankerbugt syd for Marstrand. Og der har vi sådan set ligget hele dagen. Der er ret meget vind, så Rockland og øh, de her 30 meter kæde, jeg har lagt ud, de har, de har måttet arbejde lidt for sent i dag. Men øh, det holder fint, og øh, nu her til aften er vinden ved at lægge sig. Så det bliver en rolig nat. Det er super betryggende at vide, at man nu har fået en ankergrej, der rent faktisk holder. Det har simpelthen været investeringen, der er alle pengene værd. Det, jeg kommer til at sove fint i natten. Dagen i dag, jamen, altså det her sted vi har været, det har været ret blæsende. Ikke? Man bliver selvfølgelig noget træt i hovedet. Fordi at, at, altså vinden den larmer jo hele tiden. Ikke? Og så, det giver en eller anden naturlig træthed. Så det, man dogner lidt i cockpittet, ikke? og så, så har vi selvfølgelig også lige roet en lille tur og gået på ekspedition her i området. Mens vi har ligget på anker, har vi ligget og, og pendlet og drejet lidt hvad hedder det, om os selv. Og, øh, og det her kan man så hindre med sådan et, øh, et sejl 
på Akterstad. Jeg ved det ikke. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det hedder. Og sådan et har vi ikke. Men øh, det er måske noget, vi skal have på ønskesedlen. Jeg skal lige, det skal lige gå og tænke lidt over, om jeg måske kan jeg på en grund gå bare leve med, at, at vi vælger lidt frem og tilbage. Lige nu, der er jeg roet i land for at øh, tage billeder af solnedgangen. Den øh, går ned her om en øh, times tid. Og så har jeg sat sådan en timelapse op, som, øh, hvor det er meningen, at jeg skal se den øh, gå ned her under overklipperne. Så øh, det glæder jeg mig til at se. Det er jo spændende. Det finder man jo først ud af, når man kommer hjem, om, om det er noget, der kan bruges eller ej, eller om det bare skal smides ud. Men, øh, det tager lige en times tid, og så kan jeg sidde og nyde øh, varmen herinde i, i klipperne og lægen i mellemtiden. På filmen her er det tydeligt at se, hvor meget vi egentlig bevæger os fra side til side i den kraftige vind. Derfor har vi bestilt et ankersejl, som vi håber vil afhjælpe det lidt. Mere om det næste år. Vi, øh... ja. vi ligger så inde i den her, den her beskyttede bugt, ikke? og i løbet af aftenen så dør vinden øh, fuldstændig. Det, det, det tegner til at blive rigtig godt, og vi går, går om læg i. Men så sker der et eller andet mystisk med bølgerne i løbet af natten. Det er simpelthen så mærkeligt, fordi selvom vinden den skulle komme inden for den beskyttede bugt, jamen så kommer der simpelthen dønninger, der vælter ind i bugten i løbet af natten, og vi får en... Og de er modsat i forhold til vinden, ikke? Så vi får simpelthen en ordentlig rulletur hele natten. Og det er rulletur så meget, som at vi rent faktisk skal ligge i spænd i køjerne, for ikke at glide ud. Øh, så det er, det er, det er altid nat. <laughs> øh, det gør selvfølgelig også, at øh, man står tidligt op. Fordi så altså, snart det lyser, så gider man simpelthen ikke det. Det gider man ikke mere. Der bliver man bare væk. Øh, hyggeligt sted, <laughs> det var mærkeligt. Med klan. Vi havde hørt så meget godt om Mars Strand, og nu blev det endelig vores egen tur til at besøge den.